வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இப்போ நம்ம செவன்த் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நியூ புக் டேர்ம் த்ரீ அதில் யூனிட் ஒன் நம்பர் சிஸ்டம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் இருக்கிற சம்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு கமெண்ட்டுமே வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலும் அதுக்கு கீழே ஒரு கமெண்ட் ஒன்று பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா அன்லைக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறதா இருந்தாக்க ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் வரும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் செவன்த்து டேர்ம் த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நியூ புக் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டேர்மில் ஒரு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் யூனிட் நம்பர் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் யூனிட் பர்சன்டேஜ் அண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தேர்ட் யூனிட்டு அல்ஜிப்ரா ஃபோர்த் யூனிட் ஜாமன்ரி ஃபிஃப்த் யூனிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சிக்ஸ்த் யூனிட்டு புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங்னு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரி பிப்ரவரி அண்டு மார்ச் இதுக்குள்ளே முடிச்சாகணும் ஸோ டைமிங் வந்து ஷார்ட் டைமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி மார்ச் எண்டுக்குள்ளே எக்ஸாம் வந்துடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்தெந்த சம்ஸ்லாம் ஈஸியாக இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது யாருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்திங்கனாக்கா டீச்சர்ஸ்க்காகவோ பேரண்ட்ஸ்க்காகவோ கிடையாது இந்த புக்கு முழுக்க முழுக்க இந்த கரிக்குலம் கண்டென்ட் பேஜ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணுறது மாணவர்களுக்காக மட்டுமே ஸோ அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸும் பார்த்திங்கன்னா மாணவர்கள் தான் போடணும் அது எப்படி போடணும்னு பார்த்திங்கனாக்கா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை மாடலாக வச்சுக்கிட்டு எக்ஸைஸ் சம்ஸை மாணவர்களாகவே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு சில சம்ஸ் ஐடியா வேணால் டீச்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் டீச்சராக இருந்தாலும் பேரண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு சில சம்ஸுக்கு மட்டும் ஐடியா கொடுங்க ரிமைனிங் சம்ஸை மாணவர்களே ட்ரை பண்ணி போட வைங்க டைம் எவ்வளோ ஆனாலும் அப்போ தான் அந்த மாணவர்களுக்கு க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் வரும் நீங்களே வந்து போர்ட்லேயோ நோட்லேயோ பேப்பர்லேயோ எழுதி போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காப்பி அடித்தாங்கன்னா காப்பி அடிக்கிற அந்த ஒரே ஒரு மென்டாலிட்டி மட்டும்தான் க்ரியேட் ஆகும் இது வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வயசு ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கொடுங்க ஐடியா மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க பட் அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் ஒன்று பார்ப்போம் கீழ்காணும் தசம எண்களை அதற்கு அருகிலான முழு எண்ணிற்கு முழுதாக்குக ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு எயிட் சம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க எல்லாமே அதே தான் கொஸ்டின் இங்கிலீஷில் பார்ப்போம் ரவுண்ட் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டெசிமல்ஸ் டு த நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் மொழி எண் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்துங்க மொழி எண் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெசிமல் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் மொழி எண் அப்போ டெசிமல் இல்லாது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி புள்ளி புள்ளி தான் டெசிமல்ங்கிறோம் ஸோ பாயிண்ட் வச்ச நம்பர் எல்லாமே டெசிமல் நம்பர் பாயிண்ட் இல்லாத நம்பர் எல்லாமே ஹோல் நம்பர் அப்போ இது நைனோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸோ சிக்ஸ்டி நைனோ ஒன் நாட் ஃபோரோ இது எல்லாமே வந்து ஹோல் நம்பர் அப்போ இந்த ஹோல் நம்பரில் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் இல்லையான்னு கேட்டால் இருக்குது எங்கே இருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ எண்ட் ஆஃப் த டிஜிட் பாயிண்ட் இருக்குன்னா நைனை எப்படி தரணும் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனு எத்தனை ஜீரோ வேணாலும் போடலாம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எண்டு வரைக்கும் இருக்கிற ஜீரோவுக்கு ஒரு வேல்யூமே கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒன்லி ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு நம்பரையும் நம்ம எழுதலாம் பட் இங்கே கிவன் வந்து டெசிமல் நம்பர் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் இதை வந்து ஹோல் பார்ட்டாக இது ஹோல் பார்ட் முழுசாக இருக்கிறது இது புள்ளி வச்சதுனாக்கா டெசிமல் அதாவது ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறது தான் டெசிமல் சொல்லுவோம் இது பார்ட் பார்ட்டாக இருக்குது இதை ஹோல் பார்ட்டாக மாற்றுறோம் அப்போ ரவுண்டட் ஃபிகர் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒனில் பாயிண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நம்பரில் ரெட் லைனில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் அது ஏன்னா அந்த நம்பர் தான் நம்ம பார்க்கணும் பாயிண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நம்பரை பாருங்கள் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபைவோ மோர் தென் ஃபைவோ இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் நம்பரோட ஒன்று ஆட் பண்ணிங்க இங்கே வந்து அஞ்சோ அஞ்சுக்கு மேலேயோ இருந்துச்சுன்னா
ஸோ இந்த அஞ்சு நம்பர் வந்தாக்கா ப்ளஸ் ஒன் பண்ணணும் இந்த அஞ்சு நம்பர் வந்தாக்கா அப்படியே விட்டுடணும் ஸோ அப்போ ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் நம்பர் இருந்ததுனாக்கா அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஃபைவ்லேருந்து நைன் வரைக்கும் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஆட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் நெக்ஸ்ட்டு சம்மு பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு இருக்கு நம்ம ரவுண்ட் பண்ண வேண்டியதுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸை டுவெண்ட்டி செவனாக மாற்ற முடியுமா இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக வைக்க முடியுமா அதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ இருந்தால் அப்படியே விட்டுற வேண்டியதான் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னவாக இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படவே தேவையில்ல அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்த நம்பர் மட்டுமே பார்க்கணும் எந்த நம்பர் ரவுண்டப் பண்ண போகிறீங்க இந்த சிக்ஸை ரவுண்டப் பண்ண போகிறீங்க அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்த நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அடுத்த நம்பர் வந்து ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு சப்போஸ் இங்கே ரவுண்டடப்பு ஹோல் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா ஈக்குவல் டுன்னு போட்டுக்கலாம் நான் அதை எதுவுமே யூஸ் பண்ணல அதனால் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டுன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் வந்து ஃபைவ் விட கம்மி அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க சிக்ஸ்டி நைனாக அப்படியே போட்டுங்க திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நைன் ஓகேங்களா இங்கே நெக்ஸ்ட் நம்பர் எயிட்டாக இருக்குனாக்கா அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல நம்ம நைனை தான் வந்து டென்னாக மாதிரி சிக்ஸ்டி நைனை செவன்ட்டியாக மாற்ற முடியுமா முடியாதா அதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் அப்போ அடுத்த நம்பர் தான் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபைவை விட அதிகமாக இருந்தால் இங்கே ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைவ் விட கம்மியாக இருந்தாக்க அப்படியே விட்டுடுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த கான்செப்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குங்கிறதுனால அதை விட்டுடுறோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த அஞ்சு நம்பர் இருந்தாக்க ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதான் ரூல் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம பாருங்கள் ஒன் ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சிங்கிள் டெசிமலாக தான் சொல்லணும் ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் டூ ஸோ இங்கே செவன் இருக்கிறதுனால ஒன் ஆட் பண்ணிக்குவீங்க ஸோ ஒன் நாட் ஃபோர் இதுக்கப்புறம் நீங்களே போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இங்கே எயிட் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒன் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது ஒன் ஆட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டியாக மாறிடும் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தான் இருக்குது இது வந்து ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஒன் நாட் ஒன்னாக அப்படியே எழுதிங்க இங்கே எயிட் இருக்கிறதுனால ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபார்ட்டியாக மாறிடும் ஸோ இந்த சம்மில் டூ இருக்குது ஸோ அதனால் டூ த்ரீ அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஒன் மட்டும்தான் ஹோல் பார்ட் ஸோ கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறோமான்னு செக் பண்ணிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் நம்பர் பாருங்கள் ரவுண்டு ஈச் ஆஃப் த டெசிமல் நம்பர் டு த கிவன் பிளேஸ் வேல்யூ அதிலே பிளேஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் டூ டூ டென்த்து பிளேஸ் அப்போ டென்த்து பிளேஸ் அப்படின்னா ஒன் பை டென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்த்து பிளேஸ் அப்படின்னாக்கா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்து பிளேஸ்னாக்கா ஒன் பை தௌசண்ட் அதை மைண்டில் வச்சுங்க தமிழ் மீடியத்தில் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் டூவுக்கு பத்தில் ஒன்றாம் இடம் அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறில் ஒன்றாம் இடம் அடுத்தது ஆயிரத்தில் ஒன்றாம் இடம் அப்படின்னும் போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கனாக்கா பத்தில் ஒன்றாம் இடம் அதாவது டென்த்து பிளேஸ் டென்த்து பிளேஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்த நம்பர் தான் டென்த்து பிளேஸ் அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்த நம்பரை நம்ம ரவுண்டப் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது அதுக்கு அடுத்தது எதை ரவுண்டப் பண்ண போகிறோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் அடுத்த நம்பரில் தான் நான் வந்து ரெட் லைன் போட்டிருப்பேன் ஸோ அப்போ இந்த நைன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கு இந்த நைனை ரவுண்டப் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் நைனாக இருக்குது அதாவது மோர் தேன் ஃபைவாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த நைன் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது இது டென்னாக மாறிடும் அப்போ ஜீரோ வந்துடும் ரிமைண்டர் ஒன்று இங்கே பாரோ பண்ணி மேலே போட்டோம்னாக்க ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்று சிக்ஸாக மாறிடும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனை ரவுண்டப் பண்ணுறோம் சிக்ஸாக மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹண்ட்ரட்த்து ப்ளேஸை ரவுண்டப் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட்த்து ப்ளேஸ்னால் செகண்ட் ப்ளேஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒன் டூ பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்டில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட்டில் இங்கேருந்து தான் ஒன் டூ த்ரீன்னு வரணும் எண்டுலேருந்து வரக்கூடாது மறந்துடாதீங்க பாயிண்ட்டு தான் நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்டில் ஒன்ஸு டென்ஸு ஹண்
அது ஃபோராக இருக்கிறதுனால ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நாட் நாட் ஒன்று ஆன்சர் ஆகிடுக்கிறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம் நம்பர் த்ரீ ஸோ கீழ்காணும் தசமங்களை ஒரு தசம இட திருத்தமாக மாற்றுக ஒரு தசம இட திருத்தம் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் தான் அதாவது ரவுண்ட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அப் டு ஒன் பிளேசஸ் ஆஃப் டெசிமல் அப்போ ஒரே ஒரு பிளேஸ்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் தான் அப்போ எல்லாத்துலேயுமே த்ரீ சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் த்ரீலேயுமே தேர்ட் பிளேஸ் அதாவது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை செக் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்னா செகண்ட் பிளேஸை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஃபைவ் விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் ஆட் பண்ணி ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு போடுறோம் செகண்டு பாருங்கள் நைன் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒன் ஆட் பண்ணோம்னாக்கா இது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ போடணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போடணும் ஏன்னால் ஒன்றாம் இட தசம இட திருத்தம் அதாவது அப் டு ஒன் பிளேசஸ் ஆஃப் டெசிமல் வேல்யூ அப்படின்னும் போது நம்ம டெசிமல் வேல்யூவில் ஒரு வேல்யூவாவது நம்ம போட்டே ஆகணும் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு வேல்யூ கிடையாதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் பட் டெசிமல் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பிளேசஸ் அப்படின்னும் போது நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ போடலைனா மார்க் குறையும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது வந்து ராங் ஆன்சர் கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடையாது ஓகேங்களா சரி எது தப்பு எதுங்கிறது மேக்ஸ் கிடையாது என்ன கேள்வி கேட்குறாங்களோ அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறோமாங்கிறது தான் மேக்ஸ் ஸோ அப்போ அது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நைன் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் இருக்கிறதுனால அப்படியே ஸ்கிப் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் நான் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா நைன் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செம் நம்பர் ஃபோர் அதில் வந்து ரவுண்ட் அப் அப் டு செகண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் டெசிமல் அப்போ ரவுண்ட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அப் டு செகண்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் டெசிமல் அதாவது இரண்டாவது டஸ் தசம இட திருத்தம் இல்லை இரு தசம இட திருத்தமாக மாற்றுக ஸோ அப்போ செகண்ட் பிளேஸை மாற்றணும் தேர்ட் பிளேஸை செக் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் பிளேஸில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் செம்மில் ஃபைவ் இருக்குது தேர்ட் பிளேஸ்லேயும் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் செகண்டில் பிளேஸை மாற்றணும் தேர்ட் பிளேஸை செக் பண்ணணும் அப்போ தேர்ட் பிளேஸில் த்ரீ இருக்கிறதுனால அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க த்ரீ நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் செவன் ஸோ இங்கே ஃபைவ் விட அதிகமாக இருந்தாலும் இங்கே ஒன் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா இங்கே எயிட்டியாக மாறிடும் இப்போ எயிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் நீங்கள் ரஃப் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ஒன் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படின்னாக்கா செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைனில் பாயிண்ட்டு ஜீரோ ஒன் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னாக்கா எயிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் ஸோ அப்போ எயிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ தான் நம்ம போடணும் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ போடலனாலும் ஆன்சர் கரெக்டு பட் கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடையாது அப்போ டூ டெசிமல் பிளேஸஸ் அப்படின்னும் போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் கட்டாக நீங்கள் போட்டே ஆகணும் திஸ் இஸ் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் அது மூன்று தசம இட திருத்தமாக மாற்றுருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அதுவும் சிம்பிள் தான் ஸோ அப்போ த்ரீ பிளேசஸ் ரவுண்ட் அப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் ஒரு த்ரீ சம்ஸ் இதுக்கப்புறம் நீங்களே பண்ணிவிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்போ தேர்டு பிளேஸை ரவுண்ட் அப் பண்ணணும் ஃபோர்த்து பிளேஸை செக் பண்ணணும் செக் பண்ணுறது கீழே உங்களுக்கு நான் புரியணுங்கிறதுனால ரெட் லைன் போட்டிருக்கேன் அது ஃபைவ் விட அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த தேர்ட் பிளேஸில் ஒன்று ஆட் பண்ணுவீங்க ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டபுள் ஜீரோ போட்டிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் இருந்தாலும் இங்கே ஒன் ஆட் பண்ணிங்க டூ த்ரீ ஃபைவ்னு வரும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் இங்கே சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஜீரோ த்ரீ அப்போ ஃபோர்த்து பிளேஸு ஜீரோ இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஜீரோ ஜீரோ டூ இஸ் த ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்